আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوسا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সম্মানিত ওলামায় কেরাম দূরের এবং কাছের সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে চোদ্দ শত চল্লিশ হিজড়ি সনের আঠারোই রমাদান তারিখে সলাতুল জমুয়া আদায় এবং খোদবাতুল জমুয়া শোনার উদ্দেশ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পবিত্র ঘর মসজিদে উপস্থিত হওয়ার পরে কোরআনে করিম এবং হাদিস নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা সকলেই জানি আমরা একটি বড় বরকতময় ফজিলতময় মাস শাহরে রমাদান অতিক্রম করছি শাহরে রমাদানের সতেরো দিন আমরা অতিক্রম করে ফেলেছি আজকে আঠারোতম দিনে আমরা অবস্থান করছি 
আর অল্প কয়েকদিন পরেই আমাদের থেকে এই মোবারকময় বরকতময় মাস শাহরু রমাদান আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যাবে এই শাহরু রমাদানের শেষ দিকে এসে আমাদের পুরা বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ সবচেয়ে বড় দায়িত্ব সবচেয়ে বড় কর্তব্য যেটি একজন মুমিন হিসাবে সেটি হলো লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা এটা হলো পুরা এক বছরের মধ্যে একজন মুমিনের এক নম্বর কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় আমাদের গনিয়ে এসেছে আজকে আঠারোই রমাদান উনিশ বিশ বিশ তারিখ রাত্রে থেকেই আমাদেরকে এই মহা মহিমান্বিত মহা বরকতময় রাত লাইলাতুল কদর আমাদেরকে অনুসন্ধানে কোমর বেঁধে নেমে যেতে হবে সুতরাং এখন হলো আমাদের সবচেয়ে বড় প্রস্তুতির সময় এবং দুনিয়াবি সমস্ত ঝামেলা সমস্ত কার্যক্রমকে গুটিয়ে এনে আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন হওয়ার আমাদের এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং এই চোদ্দোশো চল্লিশ হিজড়ি সনের শাহারের মাদান আল্লাহ পাক আমাদেরকে পাওয়ার তৌফিক দিয়েছেন হয়তো আর শাহারের মাদান আমরা পেতেও পারি নাও পেতে পারি এটা অনেকের জীবনের এই শেষ শাহারের মাদানও হতে পারে এই জন্য আমরা আজকের খুদবায় আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হলো লাইলাতুল কদরের প্রস্তুতি কিভাবে নিব লাইলাতুল কদর অন্বেষণে আমাদের করণীয় কি দ্বিতীয় বিষয় লাইলাতুল কদর এবং শাহার রমাদান অর্থাৎ রমাদান কেন্দ্রিক কিছু দৈব এবং জাল হাদিসের প্রভাব যেগুলো আমাদের সমাজে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে এই দুটি বিষয় কেন্দ্রিক আমরা আজকের খোদবায় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ প্রথমে আমরা আসি লাইলাতুল কাদারের প্রস্তুতি প্রথম কথা আমরা লাইলাতুল কদরের প্রস্তুতি নিব কেন লাইলাতুল কদর এটার প্রস্তুতি নেওয়ার দরকারে বা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে যত উম্মাহ যত জাতি আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক কাউমকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুধুমাত্র সিয়াম পরস করেছেন সিয়ামের এবাদত দিয়েছেন আর কোনো উম্মতকে কোনো জাতিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রমাদান মাস এবং রমাদান মাসের মধ্যে যেই বরকতময় রাত লাইলাতুল কদর এই রাত্রিটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর কোনো উম্মতকে কোনো জাতিকে দেন নাই সুহান আল্লাহ এটা শুধুমাত্র খাস করে শুধু উম্মতে মোহাম্মদি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জন্য এটা আমাদের জন্য খাস আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিশেষ একটা নেয়ামত এই বিশেষ নেয়ামতটা আল্লাহ পাক আমাদেরকে কেন দিলেন অন্য কাউমকে দেন নাই কেন অন্য কাউমকে দেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে হায়াত দিয়েছেন বেশি আমাদেরকে হায়াত দিয়েছেন কম আদম আলহিসাল্লামের হায়াত ছিল এক হাজার বছর নু আলহিসাল্লাম সাড়ে নয় শত বছর পর্যন্ত আল্লাহর দিনের দাওয়াত দিয়েছেন নবুয়তের দায়িত্ব পালন করেছেন শুধু নবুয়তের বয়সে সাড়ে নয়শ বছর তার হায়াত কত এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেন নাই তাহলে বোঝা যায় যে ওই যুগের মানুষ আদম আলহিসাল্লাম যদি এক হাজার হয় ছেলেরা কি পঞ্চাশ বছর ছেলেরও এরকম কাছাকাছি তারপরে নু আলহিসাল্লাম যদি সাড়ে নয়শ বছর হয় তার ছেলেরা ওই যুগের সমসাময়িক মানুষেরাও এইরকম সাতশো আটশো নয়শো এক হাজার বছর হায়াত পেয়েছে আর এই উম্মতের হায়াত হইল বাইনা সিত্তি না বা সাবিন ষাট এবং সত্তরের মাঝামাঝি তাহলে ওই উম্মতদের তুলনায় এদের হায়াত কত কম আবার এই উম্মত হলো ছোট এদের শারীরিক গঠনের দিক থেকে দুর্বল পূর্বেকার উম্মতেরা ছিল বড় বড় দেহের অধিকারী আদম আলহিসাল্লাম ছিলেন ষাট হাত লম্বা আমরা আদম আলিসাল্লামের সাথে যদি আমরা দাঁড়াই 
এক পাশে আদম আলাইহিস সালাম এক পাশে আমরা আর যদি বলি আব্বা কেমন আছেন তাহলে কেমন মনে হবে 60 হাত আর ছোট তিন হাত মানে আদম আলাইহিস সালামের হাঁটুর কাছে আমরা পড়ে থাকব এরকম অবস্থা তাহলে ওই যুগে আদম আলাইহিস সালাম এত লম্বা মানে ওই যুগের মানুষও তার ছেলেরা তার নাতিরা ওই যুগের মানুষও এরকম লম্বা লম্বা ছিলেন সেই তুলনায় আমরা শারীরিক গঠনের দিক থেকেও অনেক ছোট অনেক দুর্বল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুর্বল উম্মতটাকে দুর্বল জাতিটাকে আল্লাহ পাক খুব পছন্দ করেন কারণ দেখবেন ছেলে মেয়েদের মধ্যে যেটা একটু দুর্বল থাকে মা বাবা সেটাকে বেশি আদর করে তারপরে আবার সবগুলোর মধ্যে যেটা সবাই ছোট ওই ছেলে তার প্রতি ওই মেয়েটার প্রতি মা বাবা বেশি আদর করে এটা স্বাভাবিকভাবে জন্মে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বান্দাদের মধ্যে আমরা দুর্বল বান্দা তাহলে এই দিক থেকে আল্লাহ রহমত আল্লাহর করোনা আমাদের প্রতি একটু বেশি আমরা শারীরিকভাবে দুর্বল হায়াতের দিক থেকে দুর্বল আবার আমরা হইলাম সর্বশেষ উম্মত সব জাতির মধ্যে আমরা সবাই লাস্টে সবাই শেষে আমরা দুনিয়াতে আসছি আখেরুন কিন্তু কেয়ামতের ময়দানে আমরা সাবেকুন সুহান কেয়ামতের ময়দানে আমরা সবার আগে কিন্তু দুনিয়াতে আসছি আমরা সবার পরে তো দুনিয়াতে সবার পরে আসার কারণে রাব্বুল আলমিনের একটু খাস রহমত তো আমাদের প্রতি থাকবেই এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাতে কেয়ামতের ময়দানে আমরা সবচেয়ে বেশি আমল নিয়ে কেয়ামতের ময়দানে আমরা সাবেকুন হতে পারি এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই শাহর রমাদানটা বিশেষ নেয়ামত হিসাবে দিয়েছেন আবার এই শাহর রমাদানের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন লাইলাতুল কদরের মতো নেয়ামতও আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ এক লাইলাতুল কদর যদি আমরা পাই আমাদের হায়াত বেড়ে যাবে কত হাজারেরও বেশি এক হাজার বছরের বেশি তাহলে যদি জীবনে পঞ্চাশটা লাইলাতুল কদর পাই পঞ্চাশ হাজার বছর তো পৃথিবীতে মানুষ যারা হায়াত পাইছে না এক হাজার বছর না দেড় হাজার বছর আর আমাদের হয়ে যাবে পঞ্চাশ হাজার বছর ষাট হাজার বছর সোহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের আমলের মধ্যে বরকত ঘটানোর জন্য এই লাইলাতুল কদর আমাদেরকে দিয়েছেন এই জন্য রাব্বুল আলমিন লাইলাতুল কদরের আরেক নাম রেখেছেন লাইলাতুল মোবারাকা বরকতের রাত মানে আমাদের হায়াতের মধ্যে আমাদের আমলের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বরকত ঘটাই দিবেন এই জন্য রাতটার নামে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন লাইলাতুল মোবারাকা এবং এই রাতটার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ পাকে কোরআন একারে মেয়ে একশো চোদ্দটি সুরার মধ্যে একটা সুরায় নাজিল করছেন সুরা আল কাদার এটা কত গুরুত্বপূর্ণ হইলে শুধু এই বিষয়ের উপরে একটা সুরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই সুরার মধ্যে বলেছেন যেটা আমরা সবাই জানি আমি কোরআনকে নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরের রাত্রে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আপনার কি জানা আছে এই রাতটা কেমন ফজিলতময় লাইলাতুল কাদের খাইরুমিন আলফে সাহার লাইলাতুল কদরটা হলো অগণিত অসংখ্য বছরের চাইতেও কল্যাণকর সুহার আল্লাহ আলফে সাহার মানে এক হাজার মাস না এটার শাব্দিক অনুবাদ এক হাজার মাস কিন্তু এটা আরবি একটা বাগদারা মানে দীর্ঘ সময় হাজার হাজার বছর বোঝানোর জন্য যুগ যুগ বোঝানোর জন্য আরবি ভাষায় আলফে সাহার ব্যবহার করা হয় অনেকে আমরা আরবি ভাষার বাগদারা না বোঝার কারণে এটাকে গনে হিসাব বাহির করছি যে তিরাশি বছর চার মাস এক হাজার মাসে যে এরকম হয় যে এক লাইলাতুল কদর পেলে তিরাশি বছর চার মাস তিরাশি বছর চার মাস না এক লাইলাতুল কদরে তিরাশি হাজার বছরও হইতে পারে কিন্তু সবাই সমান পাবে না ধরেন আমরা মসজিদে সবাই লাইলাতুল কদর পালন করলাম একসাথে একই এবাদত একই সব করছি কিন্তু কেউ পাবে তিরাশি হাজার বছর কেউ পাবে তিরাশি বছর কেউ পাবে তিরাশি দিন কেউ পাবে সমান সমান জিরো কেন এই তারতম্য কেন তারতম্যটা নির্ভর করবে তাকোয়ার উপরে যার যত তাকোয়া বেশি তার লাইলাতুল কদরের ফজিলত হবে তত বেশি যার যত কম তত কম আবার যার ইমানের মধ্যে সেরেক আছে কুফর আছে সে পাইব জিরো শেষ পুরা লাইলাতুল কদর এবাদত করিয়ে কিছু পাবে না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন লাইলাতুল কদরের মর্যাদা বুঝাইতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলছেন 
লাইলাতুল কাদের খাইর উম্মিন আলফে সাহার এটা হাজার হাজার মাসের চাইতেও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে অনেক বেশি কল্যাণকর অনুমতি নিয়ে জিবরিল আলাইহিসালামের নেতৃত্বে সব ফেরস্তারা জমিনে আসেন মিন কুল্লে আমরিন আল্লাহর পক্ষ থেকে সব বিষয়ের ফয়সালা তারা নিয়ে আসেন সুহান বান্দার যা চাইবে তাই দেওয়ার জন্য সব নিয়ে আসেন সুহান কি দরকার তোমাদের মিন করলে আম করলে মানে সব যা আছে মানে পৃথিবীতে দুনিয়াতে আখেরাতে একজন মানুষের বান্দার যা দরকার সব জিনিস নিয়ে যে ব্রিল আলাহিসালামের নেতৃত্বে আল্লাহ পাক লক্ষ লক্ষ অগণিত ফেরেস তাদেরকে আল্লাহ পাক জমিনে পাঠাই দেন সুহান দুনিয়াবাসীদের কাছে শান্তির বাণী সালাম পৌঁছাইতে থাকেন সুহান আল্লাহ এই রাত্রিটাকে আল্লাহ পাক মোবারক সিফাত দিয়ে সুরা দোকানের মধ্যে বলেন হামিম কিতাবিল মুবিন মানুষের হায়াতের বরকত আমলের বরকত ইমানের বরকত সবকিছুর মধ্যে তার বরকত ঘটবে সোহান আল্লাহ এই রাত্রিটা শেষ দশকের মধ্যেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন রেখেছেন তবে নবী সাল্লা ইসলাম শেষ দশকের বেজোট রাত্রিগুলোকে প্রাধান্য দিতে বলছেন বলছেন তাহার রাও লাইলাত আল কাদরে ফিল ভিতরে মিনাল আশরে লাওয়া খেরে মির রমাদান রমাদানের শেষ দশকের বেজোট রাত্রিগুলোতে তোমরা এই রাত্রি অনুসন্ধান করো তবে নবী সাল্লা ইসলাম শুধু বেজোট রাত্রির জন্য বসে থাকতেন না নবী সাল্লা ইসলামের সন্ন্যা হইল শেষ দশ রাত্রি জোট বেজোট সব রাত্রি নবী সাল্লা ইসলাম সমানভাবে জাগ্রত থাকতেন সমানভাবে আবাদত করতেন অর্থাৎ যারা একটু দুর্বল তারা হয়তো বেছে বেছে বেজোট রাত্রিগুলো অনুসন্ধান করবে কিন্তু যারা ইমানের ক্ষেত্রে আগানো ফাস্তাবেকুল খায়রাত তারা শুধু বেজটের জন্য বসে থাকবে না তারা শেষ দশক পুরাটাই তারা লাইলতুল কদর তালাশ করবে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম শেষ দশকের প্রত্যেকটা রাত্রিতে তিনি নিজে যেমন জাগ্রত থাকতেন ঠিক একইভাবে তার আহালকে পরিবার পরিজনকেও জাগিয়ে রাখতেন এই জন্য শুধু নিজে মসজিদে আসে বসে থাকবো আহাল ঘুমাই থাকবে এরকম করা যাবে না আহাল স্ত্রী ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে রাত্রিবেলায় বেশি বেশি এবাদত এই লাইলাতুল কদরে করার চেষ্টা করতে হবে এটা নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সুন্না এখন আসি আমরা এই লাইলাতুল কদর এত মহা বরকতময় ফজিলতময় রাত্রির জন্য আমাদের প্রস্তুতি কেমন হবে কিভাবে প্রস্তুতি নিব এক নম্বর প্রস্তুতি নিতে হবে লাইলাতুল কদর আসার আগেই আমার আপনার ইমানের মধ্যে আকিদার মধ্যে যদি কোনো কুফর থাকে এই কুফরটা সংশোধন করে নিতে হবে কুফর বলতে ইমানের বিপরীত বিষয় হলো কুফর আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা কিছু নাজিল করেছেন এর কোনো একটা বিষয়কে অস্বীকার করা কোনো একটা বিষয়ের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা কোনো একটা বিষয়কে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা এই জাতীয় কোনো বিষয় কুফরি কোনো বিষয় তগুতের সাথে সম্পর্ক রাখা তগুতের অনুসরণ করা এই রকম সম্পর্ক থাকলে বুঝতে হবে আমার মধ্যে কুফর আছে আর কুফর যদি থাকে তো লাইলাতুল কদর না যত কিছুই করি সমান সমান জিরো কিছুই পাওয়া যাবে না আল্লাহ পাক সুর আল মায়দার ছয় নম্বর আয়তে বলে দিয়েছেন যারা ইমানের সাথে কুফরি করবে ইমান আনার পরে কুফরি করে ফাকাদ হাবে তা আমালু তার সমস্ত আমল বরবাদ সব আমল তার বরবাদ ওয়াহুয়াফিল আখেরাতে মিনাল খাসিরিন 
অনেক আমল করবে কিন্তু কেয়ামতের ময়দানে যাই দেখবে কোনো আমল নাই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তাহলে কুফর কুফরের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে বিশেষ করে আমাদের মধ্যে অসংখ্য কুফর আছে সবচেয়ে বড় কুফর হলো আমরা কেউ নিজেরাই তাগুত আবার কেউ তাগুতের অনুসারী এটা হলো সবচেয়ে বড় কুফর এই তাগুত এটা আজকের মুসলমান নিরানব্বই ভাগ মুসলমান তাগুতে বুঝে না বাংলাদেশে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন ভাই তাগুত কী জিনিস তাগুত বুঝো কি না অথচ সমস্ত নবীদের নবীওয়ালা দাওয়াত ছিল সমস্ত নবীরা দাওয়াত দিতেন যে গোলামি করো এবাদত করো একমাত্র আল্লাহর তাগুত পরিহার করো তাগুত ছাড়ো তাগুত না ছাড়লে ইমান হয় না কিন্তু আমরা ইমান আনছি কিন্তু তাগুত ছাড়িনি তাগুতও আছে ইমানও আছে দুইটা সুন্দর সমান নয় নতুন তরিকা নতুন সিস্টেম যে তাগুতও থাকবে ইমানও থাকবে দুইটাই থাকবে কিন্তু আসলে তাগুত থাকলে ইমান থাকে না ইমান থাকলে তাগুত থাকে না তগতের বিস্তারিত আলোচনা আমরা এর আগেও করেছি আরও ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে করব তবে সংক্ষিপ্ত কথা হলো পাঁচ প্রকারের ব্যক্তি বা পাঁচ প্রকারের শ্রেণীকে পাঁচটা শ্রেণীকে ওর আন এবং সন্নার বাসায় তগত বলা হয় ইমাম ইবনুল কাইয়াম রাহমাহুল্লাহ তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তগতের উপরে তার বিশাল শত শত পৃষ্ঠার আলোচনা আছে তগত সেখানে তিনি বলছেন যে পাঁচ প্রকারের মানুষ বা অন্য মাখলুক এরা হলো তগত এদের ব্যাপারে একজন মুসলিম সব সময় সতর্ক থাকবে তগত থেকে দূরে থাকবে এক নম্বর তগত ইবলি ইসলাহ এক নম্বর সেরা তগত তগতের লিডার তগতের নেতা তগতের ইমাম হইল ইবলিস ইবলিস যুগে যুগে যত তাগুত ছিল পৃথিবীতে সব তাগতের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল ফেরাউন তার বন্ধু ছিল নমরুদ তার বন্ধু ছিল কারুন তার বন্ধু ছিল হামান তার বন্ধু ছিল আবু জাহাল আবু লাহাব আখনাস ইবনে সরাইক এরা সব ইবলিসের বন্ধু ছিল ইবলিসের সাথে তাদের বন্ধুত্ব ছিল তাহলে ইবলিস দুনিয়ার যত তাগুত ছিল যুগে যুগে আদম আলাহ ইসলাম থেকে এ পর্যন্ত সব তাগতের বন্ধু তাহলে তার অভিজ্ঞতা হাজার হাজার তগতের অভিজ্ঞতা সব তার মধ্যে জমা আছে এই জন্য সে হলো রাইস ও তাগত তগতের নেতা প্রধান তাগত তাহলে ইবলিসের থেকে সতর্ক থাকতে হবে ইবলিসের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না ইবলিসের কোনো এবাদতও করা যাবে না আল্লাফাক সুরা ইয়াসিনের মধ্যে স্পষ্ট করে বলছেন আলাম আহাদ ইলাইকুম ইয়াবানি আদামা আল্লাহ তাবুদায়তন ইন্নহুলাকুম আদুবিন আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করি নাই হে বানি আদমেরা আল্লাহ তাবুদুস শয়তান শয়তানের আবাদত করিও না তাহলে পৃথিবীতে মানুষ শয়তানেরও আবাদত করে এই জন্য আল্লাহবাক নিষেধ করছে তাহলে তগত এক নম্বরে চিনে রাখতে হবে শয়তান দুই নম্বর তগত মান উবেদা মিন্দু নিল্লাহে ওয়াহুয়ারা দিন আল্লাহ সারা অন্য কোন মাখলুককে এবাদত করা হয় যাকে এবাদত করা হয় কিন্তু এবাদত করার পরে সে ওই এবাদতের প্রতি সন্তুষ্ট যার এবাদত করতেছে সে খুশি একেও কোরআন হাসুন্নার বাসায় বলা হয় তগত যেমন সেজদা করা আল্লাহর এবাদত এখন কোন ব্যক্তি পৃথিবীর কোনো মানুষকে কোনো ফিস সাহেবকে কোনো বুজুর্গকে কোনো দিনদার মানুষকে মানুষ এসে এসে সেজদা করতেছে আর সে মহা খুশি সেই পিঠে হাত বলে দিতেছে আমাকে সেজদা করতেছে আমি খুশি সেজদা নিতেছি এ আমার নাম হইল তগত আমাদের দেশে এই তগতদেরকে মানুষ আল্লাহর অলি মনে করে অথচ এরা হইল তগত এদের থেকে দূরে থাকা মুমিনের উপর ফরজ অথচ মানুষ যায় তাদের পাগড়ি ধরে তাদের হাত ধরে তাদের সাথে যায় সম্পর্ক করে অর্থাৎ এই ইমান আনার পরেও কুফরি করে তগতের সাথে সম্পর্ক আপনার এই সেজদা একমাত্র আল্লাহকে করতে হবে আল্লাহর জন্য এই আবাদত খাস আর কোনো মাখলুককে সেজদা করা জীবিত মৃত কোনো মানুষকে সেজদা করা যাবে না তাহলে যাকে সেজদা করা হচ্ছে সে খুশি তার নাম তগত মান্নত একটা এবাদত মান্নত বিপদাপদে পড়লে মান্নত করা এটা একটা এবাদত 
এই মান্নটা একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হয় কিন্তু অনেকে দেখা যায় টিভিতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে পত্রিকা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে আপনার মান্য কাপপাড়া তারপরে নজর যা আছে সব নিয়ে আপনি আপনার কি দরকার আমাদের এখানে চলে আসেন তাহুত কারণ এই মান্নত একমাত্র আল্লাহর জন্য কিন্তু এই মান্নত অন্য ব্যক্তির জন্য করা হচ্ছে এমন কি সে করার জন্য খুশি সন্তুষ্ট চিত্তে মানুষকে আহ্বানও জানাইতেছে এই রকম যত আল্লাহর এবাদত আছে যে কোনো এবাদত যেমন গরু ছাগল জবাই করা এটা আল্লাহর এবাদত কেউ যদি বলে যে টাকে টাকে গরু ছাগল নিয়ে আমার এখানে চলে আসেন এখানে আপনার নজর মানত কাপারার যত গরু ছাগল আছে সব টাকে করে নিয়ে এখানে আসেন আসে এখানে জবাই করেন যে আহ্বান জানাইছে যে নিয়ে যাওয়ার পরে খুশি সে তো আহুত সে যদি গরু ছাগল নেওয়ার পরে দৌড়াই দিত ফিডাই খবরদার আমার এখানে গরু ছাগল আনছে কেন এটা মানুষের জায়গা গরু ছাগলের জায়গা না তাহলে সে তো আগত হইতো না যারা নিছে তারা তো আগত হইত কিন্তু নেওয়ার পরে সে সাদরে গ্রহণ করতেছে গরু ছাগল রাখার জন্য জায়গা বানায় রেখছে এ হলো তো আগত কারণ এই গরু ছাগল নিয়ে রওনা দেওয়া এটা আল্লাহর এবাদত এটা আল্লাহর ঘরের দিকে রওনা দিতে হয় আর পৃথিবীর কোনো ব্যক্তির দিকে কোনো মাজারের দিকে কোনো কবরের দিকে গরু ছাগল নিয়ে রওনা দেওয়া এটা সেরেক এখন সেই এবাদতের প্রতি সে সন্তুষ্ট এর একে কোরআন সুন্নার বাসায় বলা হয় তগুত এই দেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমান এই জাতীয় কেউ নিজে তগুত আবার কেউ তগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত তগতের অনুসারী লাইলাতুল কদর যদি হাজার বারো পান আপনি সমান সমান জিরো কিচ্ছু পাবেন না লাইলাতুল কদরে কোনো কাজ হবে না আল্লাহ ভাগে স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন ওয়ামা ইয়াকফুর বিল ইমান ফাকাদ হাবি তা আমালো একটা কুফর করলে সমস্ত আমল বরবাদ এরপরে আপনার দুই নম্বর তাগত গেল তিন নম্বর তাগত এই দুই নম্বর তাগতের ব্যাপারে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যার এবাদত করা হচ্ছে তিনি যদি সন্তুষ্ট না থাকেন তাহলে তিনি তো আগত না যারা করতেছে তারা তো আগত যেমন ধরেন ঈসা আলাহ ইসালামের পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ এবাদত করতেছে কিন্তু ঈসা আলাহ ইসলাম জানেনও না যে তারা এবাদত করতেছে ঈসা আলাহ ইসলাম যদি জানতেন উনি সর্বপ্রথম জেহাদ ঘোষণা করতেন এই যারা তারা এবাদত করতেছে এদের বিরুদ্ধে কিন্তু ঈসা আলাহ ইসলাম জানেন না এই জন্য ঈসা আলাহ ইসলাম তো আগত না তারপরে দেখেন বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ শাহজালাল রহমতুল্লাহের এবাদত করতেছে শাহপরান রহমতুল্লাহের এবাদত করতেছে ওনারা জানেন নাই যে তাদের এবাদত করতেছে ওনারা যদি জানতেন তো শাহজালাল রহমতুল্লাহ যেমন ইয়ামেন থেকে গোর গোবিন্দের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য এই বঙ্গে এসেছিলেন ঠিক তারা এই যারা তাদের এবাদত করতেছে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য তারা প্রথম দাঁড়াইতেন কারণ তাদেরকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সেরে অসংখ্য কুফর অসংখ্য বেদাত করে যাচ্ছে এ তারা ছিলেন এগুলার ঘোর বিরোধী কিন্তু আজকে তাদেরকেই সেই সেরেকের কবলে নিক্ষেপ করা হয়েছে তাদেরকে কেন্দ্র করে সেরেক করতেছে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাহলে তারা এখানে তো অগুত না কারণ তারা সন্তুষ্ট না তারা জানেও না বরং কেয়ামতের ময়দানে কেউ যদি যাই বলে শাহজালাল আমি তো আপনার গরু ছাগল দশ বারোটা দিছিলাম কি খবর শাহজালাল রহমতুল্লাহ ধরিল যে আল্লাহর কাছে দিল যে বড় আসামি পাওয়া গেছে ধরেন স্বীকারে করবেন না তারা যে বলবেন যে আমার কাছে আনছো কেন অর্থাৎ তারা জানেন না এই ব্যাপারে তাহলে যদি সন্তুষ্ট থাকে যার এবাদত করা হয় সে তো আগত তিন নম্বর তো আগত মান এলমাল গাইবে এলমে গাইবের যে দাবি করে সে তো আগত যে বলে যে আমি গাইবের বিষয় জানি এই লোক তো আগত যেমন কেউ যদি বলে যে আমার কাছে আসছেন আসার পরে আমি বলে দিলাম যে আপনার জীবনে কি কি ঘটছে দু তিনটা ঘটনা বলে দিলাম বলে দেওয়ার পরে মানুষ মনে করে দেখো কত বড় আল্লাহর অলি আমি যাওয়ার আগে সব বলে দিছে এটা আল্লাহর অলি না এটা তগত শয়তান আউলিয়া ও শয়তান এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে এটা তগত যে আমার গায়েবি বিষয় বলে দিছে অথবা আমার ভবিষ্যতে কি হবে সামনের গায়েবের বিষয় বলে দিচ্ছে এই গায়েবের দাবি গায়েব জানে গায়েব বলে দিতে পারে এই রকম যারা দাবি করে এরা তগত চার নম্বর তগত মান দাহ নাস এরা এবাদাতে নাপসিহি যারা নিজেদেরকে নিজেরা এবাদত বানায় আর মানুষকে ওই এবাদতের দিকে আহ্বান করে এরাও তো অগত আচ্ছা এই পৃথিবীতে এবাদত বানানোর এবাদত দেখাই দেওয়ার অধিকার কার 
একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এরপরে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো মানুষের এবাদত বানানোর তরিকা বানানোর পদ্ধতি বানানোর সিস্টেম বানানোর অধিকার কেয়ামত পর্যন্ত আর কারো এখন দেখা যাচ্ছে সে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা এবাদতের প্রত্যেকটা এবাদতের তরিকা আল্লাহ রসুল সাল্লামের তরিকা আছে না এরপরে আমাদের এই দেশে বাংলাদেশে একশো ছাব্বিশটা তরিকা বানানো হয়েছে তার অর্থ হইল ওই তরিকা যথেষ্ট না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা যথেষ্ট না অথবা ওই তরিকা ঠিক আছে তবে ওই তরিকা খুব কঠিন ওই তরিকা আমল করি তুমি সহজে জান্নাতে যেতে পারবে না এই জন্য আমি একটা তরিকা বানাইলাম যেই তরিকাটা একেবারে শর্টকাট একেবারে সহজ একেবারে দ্রুত তুমি অল্প মেহনতে জান্নাতে চলে যাইবে কিন্তু রাসুলের তরিকা ফলো করলে তোমার অনেক কষ্ট করা লাগবে এটা খুব কঠিন তরিকা এই জন্য আমি একটা সহজ তরিকা বানাইছি এইভাবে বানাইতে বানাইতে একশো ছাব্বিশটা বানানো হয়েছে তাহলে এইসব তরিকা যারা বানান এবং এইসব তরিকার দিকে মানুষকে আহ্বান করেন এরা তো আহত এবং যারা এইসব তরিকা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা বাদ দিয়ে মানুষের বানানোর তরিকা এবাদতের তরিকা ফলো করে এরাও তো আহতের অনুসারী এই এই ধারায় সাইন নম্বর ধারায় যদি ফেলেন তো বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তগত এবং তগতের অনুসারে কেউ তরিকা বানাইতেছে আবার কেউ তরিকার দিকে আহ্বান জানাইতেছে এই তরিকার আমল করেন সকালবেলা এই তরিকা জিকির করেন তোমার এই তরিকা জিকির করবে কেন আমার রাসুলের তরিকা জিকির করব কেননা এই ফাস আন ফাসের জিকির করলে আপনি সহজে মন কান্ন করে জবাব দিতে পারবেন তো আমার রাসুলের তরিকা জিকির করলে জবাব দিতে পারবো না বর্তমানে এক নতুন জিকির বাইরে এসে মন কান্নকে তাড়ানো জিকির ফেসবুকে পাইবেন কবরে গেলে মন কান্ন করে আপনার দ্বারে কাছে আসতে পারবে না ভয়ে পালাই যাব এই জিকির যদি করেন এই জিকির কেমনে করবেন আস্তাউফেরুল্লাহ নাহজুবিল্লাহ দেখেন এরা আমাদের দেশের হক্কানি বলে যে বিশ্বের এক নম্বর হক্কানি ফির হক তরিকা হক তরিকার নমুনা হইল যে নতুন জিকির বানানো যে নতুন জিকির যে জিকির করলে আপনি মন কান্ন করে আপনার থেকে পালাই যাব প্রশ্নের জিজ্ঞাসাই করবে না সেটা কোন জিকির আপনি কবেন এক নিঃশ্বাসে যতক্ষণ বলতে পারেন এটা এই তরিকার জিকির আবিষ্কার হয়েছে ইদানিং নতুন ফেসবুকে পাইবেন আল্লাহ আল্লাহ প্রথম আল্লাহ আল্লাহ তারপরে খালি লা 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 এক নিঃশ্বাসে যদ্দুর বলতে পারেন আপনি যখন কবরে যাই এই জিকির শুরু করবেন মন কান্ন করে শুনে ভয় পালাই যাব আস্তাউফেরুল্লাহ নাহজুবিল্লাহ তগুত যারা এই জাতীয় জিকির বানায় মানুষকে এই জাতীয় জিকিরের দিকে আহ্বান করে এরা তগত কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জানলেন না যে এই রকম জিকির করলে মন কান্ন করে পালাই যায় আর আমরা জেনে গেছি বাংলাদেশে আজকে চোদ্দশো বছর পরে এই জাতীয় এবাদত যারা বানায় মানুষকে এই এই জাতীয় এবাদতের দিকে আহ্বান করে এটা তগত আপনি তগতের অনুসারী তগত হয়ে লাইলাতুল কদর যত করেন সমান সমান জিরো কিছুই পাওয়া যাবে না পাঁচ নম্বর তগত মান হাকামা বেগাইর বা আনজাল আল্লাহ আল্লাহ পাক যা নাজিল করছেন এর কোনো একটা জিনিসকে আপনি অস্বীকার করলেন এবং আল্লাহর বিধান আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজে আইন তৈরি করে বিচার ফয়সালা করলেন আপনিও তো আগত এই সংজ্ঞার মধ্যে ফেলেন এবার দেখেন কতজন আমরা তো আগত আল্লাহর বিধানের একটা বিধানকে অস্বীকার করা যাবে না আপনার কোরআনে কারিম পুরাটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাহ ইসলামের যতগুলো সহি হাদিস আছে এই সবগুলাকে আপনাকে মেনে নিতে হবে প্রথমে একটা সহি হাদিস যদি না মানেন যদি কন্ধে না আমি এটা মানি না যদি কন্ধে হাদিস মানা যাবে না সুন্নত মানতে হবে তাহলে অবস্থা খারাপ আপনি ইমান নিয়ে টানাটানি হবে কারণ প্রত্যেকটা সহি হাদিস সনত দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় এটা আমার রাসুলের কথা আপনি মেনে নিতে বাধ্য মানতেই হবে না মানলে আপনার ইমানের সমস্যা তৈরি হবে এই জন্য আগে প্রত্যেকটা সহি হাদিস মানতে হবে ওই হাদিসের মধ্য থেকে যেটা আমল করার যোগ্য সেটা আমল করব যেটা আমল করার যোগ্য না সেটা আমল করব না কিন্তু আগে মেনে নিতে হবে হাদিস যদি সহি হয় মেনে নিতেই হবে এই জন্য এই কথা বলা যাবে না যে হাদিস মানবো না খালি সুন্নত মানব না মানলে আপনার ইমানের সমস্যা আছে তাহলে এই পাঁচ প্রকারের তো আগুত এটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে আপনার ইমাম ইবনুল কাইম রাহমাহুল্লাহ 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এটার উপরে তাহলে আমি যেটা বলতেছিলাম প্রথম কথা হলো লাইলাতুল কদরের প্রস্তুতি হবে তগতের সাথে সমস্ত রকমের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা সৌরা আল বাকারা দুশত ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াল তারপরে আল্লাহর উপরে ইমান আনা আগে তগুত অস্বীকার করতে হবে তারপর আল্লাহর উপরে ইমান আনতে হবে তগুতও থাকবে আল্লাহও থাকবে ইমান হবে না এটা কুফর তাহলে প্রথম কুফর মুক্ত হওয়া দ্বিতীয় কাজ সেরেক মুক্ত হওয়া সেরেক যদি থাকে লাইলাতুল কদরে কোনো কাজ হবে না লাইলাতুল কদর যত এবাদত করেন যত কোরআন তালাবাদ করেন যত নামাজ পড়েন যত জিকির আস্কার করেন নাম্বার পাবেন জিরো যদি সেরেক থাকে আল্লাহ পাক সুরা জুমারের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যদি একটা সেরেক করেন আপনার সমস্ত আমল বরবাদ একটা সেরেক সব আমল বরবাদ আজকে দেখবেন লাইলাতুল কদরে যে বাইরা ইবাদত করতে আসে মসজিদে একটু সবার গলার দিকে হাতের দিকে তাকাই দেখবেন একটু গলার মধ্যে তাবিজ হাতের মধ্যে তাবিজ আবার লাইলাতুল কদরে ইবাদত করে সারা রায়ত ইবাদত করবেন সকালবেলা নাম্বার পাবেন জিরো কারণ আপনার মধ্যে সেরেক আছে আপনি সেরেক ছাড়তে পারেন নাই সমস্ত রকমের তাবিজেই সেরেক আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম যিনি সকল মুক্তির প্রধান মুক্তি মুক্তি আজম মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম তিনি বলছেন মান আল্লাহ কা তামিম পাকা দাস রাখা যে তাবিজ জুলায় তামিমা জুলায় সে সেরেক করল সুতরাং এখানে আর কারো কলম বসানোর এই ফতোয়ার উপরে অধিকার নাই কেউ যদি কোনো কোরআন দিয়ে দিলে সেরেক হবে না যদি কোরআন দিয়ে দিলে সেরেক না হইতো তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলে দিতেন মান আল্লাহ কা তামিম বেগাইরিল কোরআন কোরআন বাদে অন্য কিছু দিয়ে কেউ যদি তাবিজ জুলায় তাহলে সেরেক নবী সাল্লাম এখানে কোরআনকে আলাদা করেন নাই কোরআন দিয়ে জুলাইলেও সেরেক কোরআন বিহীন জুলাইলেও সেরেক দুটাকেই নবী সাল্লাহ ইসলাম সেরেক হিসাবে অন্তর্গত অন্তর্ভুক্ত করছেন সুতরাং আপনি লাইলাতুল কদরে এবাদত করবেন আগে সব তাবিজ ছাড়েন ছেড়ে পেলান সব নিজের গুলা ছিড়েন স্ত্রীর গুলা ছিড়েন ছেলে মেয়ের গুলা ছিড়েন পরিবারের সবার গুলা সেরেক মুক্ত হন আবদুল্লা ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ গর্ব বরে ঘোষণা দিতেন আব্দুল্লাহকে আবদুল্লা ইবনে মাসুদের পরিবার সেরেক মুক্ত পরিবার আবদুল্লা ইবনে মাসুদের পরিবার সেরেক মুক্ত পরিবার আজকে দেখবেন আলহামদুলিল্লাহ মধ্যপ্রাচ্যে যাই দেখবেন যে কোনো দেশে সৌদি আরব কাতার কুয়েত যে কোনো একটা দেশে আপনি বাহরাইন যে কোনো দেশে যাইবেন ওই অঞ্চলের মুসলিম বড় জেহাদ মনে করে তাবিজ সিরা যদি দেখতে পারে আপনার গলায় হাতে কোনো এক জায়গায় তাবিজ আছে যতক্ষণ এই লোক এটা ছিটতে পারবে না এতক্ষণ এই লোকের ঘুম নাই আপনার মধ্যে একটা সেরেক দেখছে এটা যে কোনো অবস্থায় এটা ছিটতেই হবে এটা তার প্রধান কাজ তাহলে লাইলেতল কদরে আপনি আবাদত করবেন সেরেক মুক্ত হইতে হবে এই তাবিজ তোমার যা আছে সব ছেড়ে ফেলে দিতে হবে না হলে আইটাতুল কদরে আবাদত করে কোনো লাভ নেই তারপরে আরও যত রকমের সেরে কি চিন্তা চেতনা আকিদা আছে এগুলো থেকে খালেজভাবে ফিরে আসতে হবে সেরেক থেকে তিন নম্বর লাইলাতুল কদরের প্রস্তুতি নিতে হবে যতগুলো আবাদত করব সব সুন্নত অনুযায়ী করব কোনো বেদাতি আবাদত করব না কারণ বেদাতি আবাদতের রেজাল্ট হইল জিরো খালি জিরো না ফ্লাস জাহান নাম খালি জিরো হইলে তো ভালো যে কিছু ফাইলাম না দেখবেন কিছু কিছু পরীক্ষা আছে এসব পরীক্ষায় একটা ভুল করলে উল্টা এক নম্বর কাটা যায় এরকম পরীক্ষা আছে আপনারা যারা শিক্ষিত সবাই জানেন এরকম পরীক্ষাও আছে কিছু আছে আপনার ভুল হয়েছে বাস কাটা গেছে নাম্বার পান নাই পঞ্চাশটার মধ্যে বিশটা শুদ্ধ হয়েছে বিশ পাইছেন তিরিশটা ভুল হয়েছে তিরিশ জিরো গেছে অসুবিধা নাই আবার কিছু পরীক্ষা আছে একটা ভুল হইব এক নম্বর কাটা যাবে আপনি বেদাতি আবাদত করবেন খালি জিরো না আবার আপনার জান্নাতের নাম্বার থেকে কাটাও নাম্বারও কাটা যাইব আপনি জাহান নামে কুল্লু বেদাতিন দলালা বা কুল্লু দলালাতিন ফির না এই জন্য জিরো ফাইলে তো ভালো কথা যে আমি কষ্ট করলাম বা বাদ গেল কিন্তু কষ্টের কারণে আবার জাহান নামেও যাইতে হইব তাহলে কষ্টের উপরে কষ্ট 
ওয়াহানান আলা ওয়াহানিন এজন্য যতটুকু ইবাদত করব অল্প করব কিন্তু সেটা সুন্নাত অনুযায়ী করব এখন লাইলাতুল কদরের রাতে যদি কেউ মনে করে শুধু 27 তারিখ লাইলাতুল কদর এটা এক বেদাতি আকীদা কারণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন আমাকে আপনাকে বেজোড় রাতে তালাশ করতে আপনি পাঁচ রাত্রি বাদ দিয়ে এক রাত্রি বানানোর অধিকার কই পেলেন এই এক রাত্রি বানাইছেন একটা বেদাতি চিন্তা আপনার ভিতরে ঢুকে গেছে এজন্য লাইলাতুল কদর তালাশ করলে পাঁচ রাতে তালাশ করবেন চার রাতে খবর নাই এক রাতে তালাশ করতে গেছেন তার অর্থ আমার আপনার ভিতরে বেদাতি চিন্তা ঢুকে গেছে এক নম্বরে বেদাত ঢুকছে দুই নম্বরে এই রাতে ইবাদত করতে গেছেন মাগরিবের পরে গোসল করে নিছেন এই গোসল করে নেওয়া আরেক বেদাত মাগরিবের পরে গোসল করা আমরা ছোটবেলায় দেখতাম সবাই বলতো যে তাড়াতাড়ি গোসল করো এই গোসল করে উঠলে একবার পানি জড়ার সাথে সাথে সব গুনাহ জড়ে যায় নাউজুবিল্লাহ এটা একটা বেদাতি ইবাদত আপনার লাইলাতুল কদরের ইবাদত শুরু হইছে বেদাত দিয়ে গোসল করে শুরু করছেন এই শীতের মধ্যে প্রচন্ড শীতেও কত মানুষ কষ্ট করে গোসল করছে দেখেন সাওয়াবের আশায় মানুষগুলো দেখেন সাওয়াবের আশায় নিয়ত তার বিশুদ্ধ কিন্তু কাজটা বেদাত তাহলে গোসল করার দরকার নাই গোসল করতে হবে ওই পানি দিয়ে পরিষ্কার করার দরকার নাই পরিষ্কার করতে হবে আমার আপনার আকীদা শেরেককে পরিষ্কার করতে হবে কুফরকে পরিষ্কার করতে হবে বেদাতকে পরিষ্কার করতে হবে তারপরে ইবাদত শুরু করতে হবে পানি দিয়ে উপরে দিয়ে ধুইলাম ভিতরে শেরেক বেদাত কুফর ঢুকে রয়েছে তাহলে এই দোয়ার কোনো লাভ নাই এই জন্য এই বেদাত করা যাবে না আচ্ছা লাইলাতুল কদরের রাত এই রাতে ইবাদত হলো মান কামা লাইলাতুল কদরে ইমানান ওয়া হাতসাবান গুফেরা লাহু মা তাকাদ্দাম মিন জামবিহি এই রাতে প্রধান ইবাদত হলো কিয়াম মানে বেশি বেশি সালাত আদায় করা কিয়াম করা কিয়াম মানে সালাত বেশি বেশি সালাত কেরাত হবে লম্বা রুকু হবে বিশাল লম্বা সাজদা হবে লম্বা 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 কেরাত লম্বা রুকু লম্বা সাজদা দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করা এটা হলো লাইলাতুল কদরের প্রধান ইবাদত ছাব্বিশ দিন তেলাওয়াত করলাম এক পারা দেড় পারা আর সাতাশ তারিখের দিন যে দিন বেশি করা দরকার অন্য দিন এক পারা করলে ওই দিন করা দরকার তিন পারা ওই দিন হয়ে গেছে একেবারে ছোট্ট অল্প কয়টা সুরা অথচ এই দিন দরকার বেশি কিন্তু লাইলাতুল কদরে উল্টা আমরা বানাই নিছি কি ছোট্ট একেবারে সব তেলাওয়াত শেষ করি শেষে দিয়ে অল্প দশ বারোটা সুরা পনেরোটা সুরা রাখি যে এটা লাইলাতুল কদরে তেলাওয়াত লাইলাতুল কদরের তালাওয়াত এইভাবে সীমিত করার এটাও ঠিক না এটাও সুন্নতের খেলাপ চিন্তাধারা সাতাশ তারিখে কোরআন খতম করতে হবে এই চিন্তাধারা ও বেদাতে চিন্তাধারা সাতাশ তারিখে কেন শেষ করব তারা বিশ্বাস হইব উনত্রিশ তারিখে তিরিশ তারিখে আমার খতম কেন দুদিন আগে শেষ দুদিন যেদিন সাতাশ তারিখে শেষ আঠাশ উনত্রিশ তারিখে দেখবেন যে আর তারাবিতে অনেক লোকে নাই খতম শেষ মনে করে তারাবিও শেষ আর তারা বিয়ে নাই তারা বিদ উনত্রিশ তিরিশ পর্যন্ত মক্কা মোকার রামায় মদিনা মোনাবরায় দেখবেন উনত্রিশ হলে উনত্রিশ পাড়া তিরিশ পাড়া তালাবাদ করে না তিরিশ পাড়া নাই উনত্রিশ পাড়াই হয়েছে আমরা গত বছর তারা বিপড়ছি উনত্রিশ রমাদান হয়েছে উনত্রিশ দিন উনত্রিশ পাড়া উনত্রিশতম দিনে উনত্রিশ পাড়া শেষ তিরিশ পাড়ার আর তালাবাতে হয় নাই মানে তাদের আর খতমে হয় নাই যতটুকু তালাবাদ করতে পারছে আলহামদুলিল্লাহ যদি তিরিশ তারা বি হইতো তাহলে তিরিশ পাড়া হইতো এইভাবে তারা তালাবাদ করছেন কিন্তু এটাকে সীমাবদ্ধ করা খতম করতেই হবে সাতাশ তারিখে শেষ করতেই হবে এই জাতীয় চিন্তাধারাগুলো বেদাতে চিন্তাধারা আচ্ছা ওই দিন দেখা যায় অনেকে পানি নিয়ে আসে পানি সাতাশ তারিখের দিন বোতলে বোতলে পানি মসজিদ ভর্তি হয়ে যায় কি ব্যাপার এত পানি কেন ও এই যে এতদিন পর্যন্ত কোরআন খতম করছে তালাবাদ করছে এখন ফু দিব হাফের সাহেবেরা বাস এই পানি খাইলে বিশাল বরকতার পানি পাই গেছে এই চিন্তাধারা আরেক বেদাতে চিন্তাধারা দেখেন লাইলাতুল কদর রাত এই রাত হলো বেদাত ছাড়ার রাত ওই রাতেই বেদাত বরং ওই রাতে বেদাতে ভর্তি দেখা গেছে এই চিন্তাধারা নিয়ে পানি নিয়ে আসছে আচ্ছা আবার দেখবেন অনেকে এই রাত্রে বিশেষ বিশেষ খাবারের আয়োজন করে যে আজকে লাইলাতুল কদরের রাত বিশেষ খাবার খাবারের প্রতিযোগিতা এটা হলো আরেক আধুনিক চিন্তাধারা সাহাবাই কেরামের মধ্যে তাবেইনদের মধ্যে সালাবদের মধ্যে ছিল আমলের প্রতিযোগিতা আর আমাদের মধ্যে আজকে আমলের চেয়ে খাবারের প্রতিযোগিতা বেশি 
যে এমন খাবার খাইলাম লাইলাতুল কদরে যাতে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে এবাদত করতে কষ্ট হয় বেশি খাইলে তো এবাদত করতে কষ্ট হবেই বরং এই রাত্রে দরকার হইল যে এমন খাবার খাইতে হবে যাতে ঘুম না আসে যাতে খাইতে হবে কম এবং এমন খাবার বাছাই করতে হবে যে খাবারে আমার ঘুম না আসে বেশি বেশি এবাদত করা যায় এই রাত্রে মিষ্টি জাতীয় খাবার আপনার যে শ্যামাই আরও বিভিন্ন রকমের খাবার বাংলাদেশে এগুলো যেগুলো এমন খাবার যেগুলো খেলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে যাতে এবাদত কম করা যায় অলসতা বাড়ে এই জাতীয় চিন্তাধারা যেগুলো খাইতে হবে এই এই রকম চিন্তাধারা এটা সুন্নত বিরোধী চিন্তাধারা আচ্ছা এরপরে লাইলাতুল কদরের নামাজ পড়তে আসছে রাত্রে এই রাত্রে লাইলাতুল কদরের কোনো নামাজ নাই আসি জিজ্ঞেস করে ক হুজুর লাইলাতুল কদরের নামাজ সবে কদরের নামাজ কয় রাখাত সবে কদরের কি নামাজ আছে নাকি সবে কদরের নামাজ কয় রাখাত হইব কেন সবে কদরের বা লাইলাতুল কদরের নামে কোনো নামাজ নাই এটা প্রতি রাত্রে লাইলাতুল কদরের রাত যেগুলো আছে এগুলোতে বেশি বেশি নফল সলাত এগুলো সবে কদরের সলাত না নফল নামাজ নফল যা পড়তে পারি আমি পড়তে থাকব ওই সবে কদরের নামাজ হওয়ার পরে আবার জিজ্ঞেস করে হুজুর নিয়তটা একটু বলি দেন আজকে রাত্রে যে নামাজ পড়বো নামাজের নিয়তটা একটু বলি দেন তখন আমাদের দেশের ইমাম সাহেবেরা নিয়ত বানাইছে নামায় তো আনুসাল্লিয়ালি তালা রাখাতায় সালাতে লাইলাতুল কদর নামজুবিল্লাহ এই জাতীয় কোনো সলাতের নিয়ত এটা বেদাতে নিয়ত আমি লাইলাতুল কদর উপলক্ষে কেয়াম করব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবাদত করব। অর্থাৎ এই রাত্রে যতটুকু এবাদত করব সেটা সুন্নতের আলোকে করব এই রাত্রে বেশি বেশি সলাত আদায় করব এই রাত্রে কোরআন নাজিলের রাত বেশি বেশি কোরআনে কারিম তালাবাদ করব তারপরে এই রাত্রি সদাকা করব বেশি বেশি করে তারপরে বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে দোয়া করব দোয়া সেই দোয়া আবার ওই সম্মিলিত সবাই মিলে করার জন্য বসে থাকি এক দোয়া দিয়ে একশো খতম কোরআন বক্সাই দেওয়া হবে ওই রাত্রে কিন্তু আবার বক্সাই দেওয়ার প্রতিযোগিতা চলে বিশাল যে সারা মাস কোরআন তালাবাদ করছে বসে থাকে যে সাতাশ তারিখের দিন এটা বক্সাই দিতে হইব তো বক্সানোর জন্য দুশো টাকা পাঁচশো টাকা করে করে আনবে আর খতিব সাহেব ইমাম সাহেবের দিবে তা আলহামদুলিল্লাহ ভালো ইমাম সাহেবের বরকতের রাতে টাকারও বরকত হইতেছে যে সবাই আসি এসে বলতেছে হুজুর আমার দুই খতম হুজুর আমার তিন খতম আমার এক খতম সব মিলে ধরেন একশো খতম হয়েছে হুজুরে এক মুনাজাত দিয়ে একশো খতম বক্সায় দিছে আর মুসল্লির চিন্তাধারা যে এতদিন পর্যন্ত যা কোরআন তালাবাদ করছি এগুলো সব জমা হয়ে রয়েছে আটকে রয়েছে যখন আজকে ইমাম সাহেব বক্সায় দিব তারপরে এটা চলা শুরু হইব এতদিন পর্যন্ত এটা কোনো দিকে আর ঘোরাফেরা করা নাই এটা আটকে রয়েছে এটা ইমাম সাহেবের বক্সায় দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেছে এই জাতীয় চিন্তাধারা সেরে কি চিন্তাধারা এটা খালি বেদাত না যে একজন ব্যক্তি আমার কোরআন তালাবাদকে বক্সাই দিব তারপরে এটা সারিও দিকে যাইব ইসলাম এই জাতীয় কোনো ব্যক্তির উপরে কোনো এবাদতকে এরকম নির্ভরশীল করেন নাই আমি কোরআন তালাবাদ করব আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাকে সাবাব দিবেন আবার মা বাবার জন্য এটা বক্সানো লাগবে না এটা বক্সানো আরেক বেদাত আমার আব্বা আম্মা আমি তালাবাদ করব অটোমেটিক তাদের আমার নামায় সাবাব চলে যাবে এই কোরআন তালাবাদের দ্বারা আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাকেও সাবাব দিবেন আমি তালাবাদ করেছি সাবাবের উদ্দেশ্যে আবার আমার আব্বা আম্মা অটোমেটিক তারা কিছু বলা লাগবে না বক্সানো লাগবে না কিছু করা লাগবে না কারণ মা বাবা আমাদেরকে মানসান্না সুন্নাতান হাসানাতান ফিল ইসলাম পালাহু আজরুহা বা আজরুমান আমেলা বিহা মা বাবা যদি আমাদের ছোটোবেলায় লালন পালন করে বড় না করতেন তারপরে আমাদেরকে এই দিনের প্রতি উদ্বুদ্ধ না করতেন ইমান না শিখেতেন তা আমরা এগুলো পাইতাম কই এই যে তারা আমাদেরকে লালন পালন করছেন বড় করছেন শিখাইছেন এই জন্য আমরা যা আমল করবো আমরা নামাজ পড়ি আমরাও সাবাব পাই আব্বা আম্ম সাবাব পাই আমরা জিকির আস্কার করি তা কোরআন তালাবাদ করি এবাদত বন্দেগি করি সিয়াম পালন করি আমরা যা যা পাই আব্বা আম্ম তা তা পাই এই জন্য আব্বা আম্মার জন্য এগুলো বক্সানো দরকার নাই এগুলো এমনি এমনি বক্সাই যাবে আমি এমনি বক্সানো দরকার নাই আব্বা আম্মার জন্য রমাদান মাসে বেশি বেশি সদাকা করতে হবে দোয়া করতে হবে আল্লাহর কাছে আর বেশি বেশি সদাকা যতটুকু সম্ভব আল্লাহ রাস্তা সদাকা করব তো আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম যে ওই রাত্রিতে কোরআন তালাবাদ করব তারপরে দোয়া করব বেশি বেশি আল্লাহর কাছে আমাদের জীবনে সব গুনা খাতা মাফের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব আয় সারা দিল্লা তোলা না জিজ্ঞেস করছেন ইয়ার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমি যদি লাইলাতুল কদর পাই আমি কি করব আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তুমি দোয়া করো আল্লাহর কাছে যে বলো আল্লাহ ইন্নাকা আফউন তো হিব্বুল আফুয়ানি দোয়া শিখেছেন নবী সাল্লাম তা আমরা নিজের ভাষায় যে দোয়া পারি সেই দোয়া 
করতে থাকব এগুলো হলো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের লাইলাতুল কদরের প্রস্তুতি আর লাইলাতুল কদরের জন্য সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি যে এক প্যাকেজে সব পাওয়া যাবে এরকম একটা প্যাকেজ আল্লাহ রসুল সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন সেটা কোনটা বলেন দেখি দেখি বলতে পারেন কিনা এতে কাফ এইটা এক প্যাকেজের মধ্যে সব আছে মানে এতে কাফে থাকি যাবেন আলহামদুলিল্লাহ একেবারে লাইলাতুল কদরের যত রকমের এবাদত আছে সব এবাদত এতে কাফের মধ্যে কারণ আপনি বাড়ি যাওয়া লাগবে না কোথাও যাওয়া লাগবে না আল্লাহর ঘরে আল্লাহর মেহমান ওই থাকি যাবেন লাইলাতুল কদর দিবে কে আল্লাহ সুবান তা আল্লাহর ঘরেই রয়েছেন আল্লাহর বাড়িতেই আছেন তাহলে আল্লাহ আপনারা না দিয়ে যাবে কই আল্লাহর বাড়িতে আপনি রয়ে গেছেন আল্লাহর ঘরে রয়ে গেছেন তাহলে লাইলাতুল কদর তো আল্লাহর ঘরেই প্রথমে আসব তাহলে আপনি প্রথম হকদার আবার এখানে থাকবেন আপনার কেয়াম মিস হবে না আপনি তারাবি আদায় করবেন আবার আপনি শেষ রাত্রে কেয়াম লাইল আদায় করবেন আবার আপনি মাঝখানে যতটুকু পারেন সলাত আদায় করবেন কোরআন তালাত কারণ আল্লাহর ঘরে থাকলে তো আর আপনি এখানে গল্প গুজব করে সময় কাটাবেন না এবাদতের মাধ্যমে সময় কাটাবেন অর্থাৎ লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য যত রকমের উপযুক্ত পরিবেশ দরকার সম্পূর্ণ পরিবেশের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ পাক এতে কাফের মাধ্যমে করেছেন সুহান আল্লাহ এই জন্য আমার ভাইরা যারা আমরা লাইলাতুল কদর প্রত্যাশী তাদের মূল কাজ আমরা এতে কাবে থাকার চেষ্টা করি আজকে বাংলাদেশে সবাই লাইলাতুল কদর চায় কিন্তু এতে কাবে থাকে না অনেক মসজিদে ভাড়া করি আনি রাখে এতে কাবের জন্য একজন বাইরে কাজ করে দিন মজুর কয় ভাই তুমি ডেলি কাজ করলে পাঁচশো টাকা পাইবা দশ দিনে পাঁচ হাজার টাকা পাইবা তো তোমারে আমরা দশ হাজার টাকা দেবো সবাই মিলে মসজিদে শুয়ে থাকো এইরকম বাংলাদেশে অনেক মসজিদে এখন ভাড়া করিয়ে এনে আপনার এই এতে কাবে রাখানো হয় ইসলামে জাতীয় ভাড়ার কোনো বিধান নেই কেউ যদি না থাকতে পারে তো পুরো সমাজে কেউ থাকবে না আর ইচ্ছা করে সবাবের উদ্দেশ্যে কেউ থাকলে থাকবে কিন্তু কাউকে এরকম মজুরি দিয়ে আপনার পারিশ্রমিক দিয়ে মসজিদে এনে বসায় রাখলাম এটা ইসলামের দৃষ্টিতে এতে কাপ হবে না তো এই জন্য আমাদের এই এতে কাপের ধারণাটা এটা আমাদের মধ্যে কমে গেছে এই জন্য যে আমরা লাইলাতুল কদর পাওয়ার প্রত্যাশী কিন্তু লাইলাতুল কদরটা পাওয়ার জন্য নবী সাল্লা সাল্লাম যেই পদ্ধতি যেই সুন্না অবলম্বন করছেন সেই সুন্নার প্রতি আমাদের আগ্রহ কমে গেছে আমরা বছরের তিনশো চুয়ান্ন দিনের মধ্যে তিনশো চুয়াল্লিশ দিন আমরা পরিবারের জন্য নিজের জন্য ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি সব করতেছি দশটা দিন শুধু আমরা একমাত্র খালেস আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করতে পারি না অথচ আল্লাহ পাক আমাদেরকে তিনশো চুয়ান্ন দিন সুস্থ রেখেছেন আল্লাহ পাক সব কাজকর্ম করার তৌফিক দিয়েছেন যদি আল্লাহ পাক অসুস্থ বানায় দশ দিন হাসপাতালের বেড়ে সোয়াই রাখতেন এখন আমরা কি করতাম কিন্তু আমরা আল্লাহ এই নিয়ে আমাদের শুক্রিয়া আদায় করে এটা চিন্তা করি না যে আমরা দশ দিন এই লাইলাতুল কদরের জন্য আমি এতে কাপ থাকি এই জন্য আমরা চেষ্টা করব লাইলাতুল কদর পাওয়ার উদ্দেশ্যে এতে কাপ করার আমরা সর্বশেষ কয়েকটা দয়িফ এবং জাল হাদিস বলে আমরা আলোচনা শেষ করব রমাদান কেন্দ্রিক দয়িফ হাদিস এবং জাল হাদিস দয়িফ হাদিস যেগুলো দুর্বল হাদিস যেগুলো এগুলো হলো মানে নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস কি না এই ব্যাপারে সন্দেহ আছে অর্থাৎ এটা নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস হইতেও পারে নাও হইতে পারে এরকম হাদিসগুলোকে বলা হয় দৈব হাদিস দুর্বল হাদিস আর জাল হাদিস যেগুলো এগুলো নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস এই না দুর্বল হাদিস যেগুলো দৈব হাদিস এগুলো দিয়ে কোনো আমল করা যাবে না আকিদার ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য না কোনো আমলের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য না কারণ আমল করতে হলে ওই আমলের সাথে আকিদার সম্পর্ক আছে আগে বিশ্বাস করতে হবে যে এই আমলটা করলে এটা আল্লাহর আবাদত এটা করলে এরকম ফজিলত এটা আগে বিশ্বাস করতে হয় তারপরে আবাদত করতে হয় আগে যদি বিশ্বাসও মজবুত না হয় বিশ্বাসও দুর্বল হয় তাহলে পুরো ফাউন্ডেশনটাই দুর্বল হয় এই জন্য সমস্ত মহাদ্দেশিন একরাম বলছেন যে দই ফাদিস যেগুলো এগুলো কেন্দ্রিক কোনো আমল করা যাবে না আরেকটা বড় কথা হইল যে সহি হাদিসের আমলে শেষ করতে পারি না তো দই হাদিসের আমল আমার দরকারটাকে সহি যে হাদিস আছে রাসুল সাল্লা ইসলামের সেইগুলার আমল করি তো আমরা শেষ করতে পারি না তো সহি হাদিসের আমল না করি শয়তান আমাদেরকে সব সময় উস্কানি দেয় তো সহিগুলো বাদ দিয়ে ওই দইবগুলো নিয়ে টানাটানি দইবগুলো আমল করার জন্য পাগল আগে সহিগুলো সব শেষ করে ফেলি তারপরে যদি আরও আমল করতে চাই তখন দইব খুঁজবো কিন্তু দেখা যায় সহিগুলো সব পড়ে রয়েছে খবর নাই 
দয়ীব হাদিসের আমল করার জন্য অনেকেই আমরা খুবই আগ্রহী রমাদান কেন্দ্রিক কয়েকটি দয়ীব এবং জাল হাদিস একটি প্রসিদ্ধ হাদিস হল রজব মাস আসলে আমরা দোয়া করতে থাকি আল্লাহ বারিকলানা ফি রাজা বাবা শাহবান ও বারিকলানা ফি রমাদান এ হাদিসটি মোসনাদে আহমদেও আছে মোসনাদে বাজারেও আছে বা হাকিতেও আছে কিন্তু হাদিসটা মহাদেশনী গ্রামের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এটা দয়ীফ সুতরাং এই রজব মাস আসলে এরকম দোয়া করা যাবে না তবে এমনি রমাদান পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে এ রমাদান যাতে আমি পাই এই এই দোয়া করা এটা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু আল্লাহ বারেকলানা ফি রাজা বাবা শাহবান বা বারেকলানা ফি রমাদান এই এই জাতীয় যে হাদিস এটা দয়ীফ তারপরে আরেকটি হাদিস হল ইজা কানাত লাইলাতন্নাসফেমিন শাহবান ফাকুমো লাইলাহা ওয়াসুম ইয়ামাহা শাহবানের মধ্যবর্তী রাত আসলে রাত্রে কেয়াম করো দিনে রোজা রাখো এই দিনে রোজা রাখর যে হাদিস এটা সকল মহাদেশনে কেরামের ঐক্যমতে দয়ী হাদিস সুতরাং সবে বরাতের রোজা হবে না লাইলাতুন নাসফেমিন শাহবান রোজা হবে না রোজা হবে তেরো চোদ্দ পনেরো শাহবানের তেরো চোদ্দ পনেরোর যে রোজা সেটা সুন্দর কিন্তু তেরো চোদ্দোর খবর নাই খালি পনেরো তারিখে রোজা এটা দয়ী ফাদিসের আমল সুতরাং দয়ী ফাদিস কেন্দ্রিক আমল করা যাবে না তারপরে রমাদান মাস আসলে আমাদের দেশে ক্যালেন্ডারে ক্যালেন্ডারে লেখা থাকে প্রথম দশ দিন রহমত দ্বিতীয় দশ দিন মাকফারা তৃতীয় দশ দিন নাজাত এটা একটা দয়ী ফাদিসের মানে ফল দয়ী ফাদিসের কারণেই আমাদের দেশে এই প্রসিদ্ধি লাভ করছে এই হাদিসটি বাইহাকি তার সোয়া বলি মানে বর্ণনা করেছেন এই হাদিসটি মহাদ্দেশন কেন আমার ঐক্যমতে দয়ীফ কোনো কোনো মহাদ্দেশন এটাকে মনকার বলছেন মনকার মানে একেবারে পরিত্যাজ্য মানে এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না এখানে দুইজন দুর্বল রাবি আছে একই হাদিসের মধ্যে ইউসুফ ইবনে জিয়াদ এবং আলী ইবনে জাহিদ ইবনে জোদান তো সুতরাং এই মাসের রহমত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মাকফেরাত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এটা বাঘ বাঘ দশ দিন দশ দিন বাঘ না আরেকটা হলো এই মাসে একটা নফল এবাদত করলে ফরজের সমান একটা ফরজ এবাদত করলে সত্তরটা ফরজের সমান এটাও এই এই একই হাদিস এই দয়ী হাদিসের প্রভাবে এটা প্রসিদ্ধি লাভ করছে যে একটা নফল করলে ফরজের সমান হয় একটা ফরজ করলে সত্তরটা ফরজের সমান হয় এই আকিদাও পোষণ করা যাবে না রমাদান মাসে আল্লাহ পাক আমল ফজিলত অনেক বাড়াই দেন এটা ঠিক আছে কিন্তু নফল করলে ফরজ ফরজ করলে সত্তর এটা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় আচ্ছা ইফতারের দোয়া আমাদের দেশে দুইটা ইফতারের কমন প্রচলিত দোয়া আছে একটা হলো আল্লাহ লাকা সুমতু আল্লাহ রিস্কিকা আফতার তু এটা এই হাদিসটি আবু দাউদের মধ্যে এসেছে তবে মহাদ্দেশন কেরামের ঐক্যমতে এটা দয়ীফ সুতরাং এটা আমল করা যাবে না আরেকটা আছে আল্লাহ সুমতু লাকা ওয়া তাওয়াক্কাল তু আলা রিস্কিকা ও আফতার তু বিরহমাতিকা ইয়া আর হামার এটা হলো একেবারে জাল ওই ওইটা আবু দাউদে আছে কিন্তু দয়ীব দুর্বল আর এটা হইলো কোনো জায়গায় নাই এটা একবার মানানো সুতরাং ইফতারের এই জাতীয় দোয়া করা যাবে না সুন্নত অনুযায়ী আমল অল্প করব এটাই অনেক মূল্যবান অনেক ফজিল কিন্তু বেদাত বা দয়ীব হাদিস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই আমল আমাদের দরকার নাই আগে সইগুলো শেষ করি এই জন্য ইফতার করব কি দিয়ে বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে আমরা ইফতার করব। আর ইফতার শেষে আলহামদুলিল্লাহ আর একটা সহি দোয়া আছে জাহাবাজ জমাও ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু ওয়াসাবাত আল আজরু ইনশা আল্লাহ তালা আচ্ছা আরেকটা আমরা এর আগেও বলছি আমাদের দেশের তারাবির মধ্যে চার রেখাত পরে একটা দোয়া আছে আছে না কি দোয়া সুবাহ আজিল মুলকে ওয়াল মালাকুতে সুবাহ আজিল ইজ্জতে ওয়াল আজমাতে ওয়াল হাইবাতে ওয়াল কুদরাতে সালি আগে আমরা ছোটোবেলায় দেখতাম ইমাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ শেষ করি সারে নাই সোবান আজিল মুলকে ওয়াল মালাকুত এমন জোরে মসজিদ কাফায় শুরু হয়ে গেছে মারাত্মক এক বেদাত খালি বেদাত না এইটা কোনো দই ফাঁদিসেও আসে নাই একেবারে জাল বানোয়াট কোনো এক ব্যক্তি ওই এইটা বানাই দিছে এটা আমাদের ওই যে মকসুদুল মোমিনিন নেয়ামুল কোরআন এই জাতীয় বই আছে না বাংলা ভাষা এইগুলোর কোনো এক বইতে কোনো এক ব্যক্তি কোনো এক সময় বসে বসে কাজকর্ম নাই বসে বসে বানাইছে 
আর এটা এমন ভাবে প্রচলন করে দিছে আমাদের ভিতরে বাংলাদেশের মধ্যে যে সালাম পিরানোর সাথে সাথে তুফানের মতো শুরু হয়ে যায় সোবানাজিল মুলকে আর সোবানাজিল মুলকে শেষ হয় এরপরে ইমাম সাহেব একটা মুনাদাত করে আল্লাহুম্মা ইন্না নাসালুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযু বিকা মিনান নার ইয়া খালিকাল জান্নাতে ওয়ান নার এই এই যে মুনাদাতটা করে এইটাও এরকম বানানো একটা মুনাদাত অর্থাৎ এগুলোর হাদিসে কোনো ভিত্তি নাই এটা দৈফ হাদিস না দুর্বল হাদিস না অথবা কোনো হাদিসে সনদ আকারে জাল হাদিস আকারে আসছে এরকমও না এগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াত অথচ এগুলো আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত এবং অনেক মসজিদে ইমাম সাহেব ওই এই দোয়া না করলে ইমাম সাহেবের তারা বিয়ে থাকে না যে সাইড রেখাত পরে দোয়া করে নাই এই বানোয়াট দোয়াটা করে নাই এই জন্য তার চাকরি নাই ওই দিন এখানে টঙ্গি মাজু খান টঙ্গির মাঝুখান এলাকা আছে না মাঝুখান বাজার ওই এলাকায় গিয়েছিলাম এই গত সপ্তাহে তো একজন মুরব্বী আল্লাপাক মুরব্বীকে হায়াতে তৈয়ে বাদান করুক এই মুরব্বীর কথা শুনে আমার খুব চোখের পানি আসছে মুরব্বী একটা মসজিদের সভাপতি একটা মসজিদের দীর্ঘ দশ বারো বছর ধরে উনি সভাপতি তো ওই মসজিদের সভাপতি হওয়ার পরে উনি মক্কা মদিনায় হজ করতে গেছেন হজ করতে গিয়ে উনি ওখানে প্রথম দেখলেন কি রে আমাদের আমলের সাথে মক্কা মদিনার ইমামদের ওলামাদের আমল তো কিছু তফাত আছে তখন উনি বাংলাদেশে আসলেন এটা নিয়ে লেখাপড়া গবেষণা শুরু করলেন শুরু করার পরে উনি আস্তে আস্তে একটু ব্যতিক্রমে কিছু আমল সুন্নতার আমল উনি শুরু করছেন শুরু করার পরে একদিন মসজিদে মিটিং ডাকছে সবাই মিলে তো সভাপতি সাহেব এরকম করে কেন ওনার এরকম পরিবর্তন উনি বললেন যে এই কারণ এটা আচ্ছা ওই দিন গেছে মিটিং আরেকদিন মিটিং দেখছে পুরো এলাকার সব সবাইকে নিয়ে আচ্ছা ওই মিটিংয়ে বলল যে আপনি যেহেতু আমাদের মতো নামাজ পড়েন না আমাদের মতো আপনি এবাদত করেন না আমাদের সাথে আপনি মিলাদে অংশগ্রহণ করেন না এটা করেন না ওইটা করেন না সুতরাং আপনি মসজিদের সভাপতি থাকতে পারবেন না ভালো কথা আমি সভাপতি থাকব না মেনে নিলাম তা আচ্ছা আপনি সভাপতি তো থাকবেন না থাকবেন না আপনি এই মসজিদের কোনো কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারবেন না আচ্ছা ভালো কথা থাকলাম না আচ্ছা লাস্ট মুরব্বী জিজ্ঞাসা করছেন আমি কি এই মসজিদে নামাজটাও পড়তে পারব না তারা তারা বলছেন না আপনি নামাজও পড়তে পারবেন না নামাজিল্লা দেখেন মানে এত কিছু বলার পরে সর্বশেষ উনি এই কথাটা বলছেন আমি কি মসজিদে নামাজও পড়তে পারবো না বলছে না আপনি নামাজও পড়তে পারবেন তাহলে এরা কেমন মুসলমান নামের জালেম একজন অমুসলিম একজন হিন্দু ও কোনো মুসলমানকে নামাজ পড়তে নিষেধ করে না দেখবেন আপনি একজন অমুসলিমের কাছে যাই বলবেন যে আমি একটু নামাজ পড়তে চাই হে সুন্দর করে আপনার পানি টানি আনি সব ব্যবস্থা করে দেয় আর এরা মুসলমান নামের কলঙ্ক দীর্ঘ বারো বছর উনি একটা মসজিদের সভাপতি উনি বলছে আমার সভাপতি দরকার নাই কিচ্ছুর দরকার নাই তোমরা সব নিয়ে যাও আমার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ওনাকে বলতেছে যে আপনি এখানে নামাজটাও পড়তে পারবেন না এই মসজিদে নামাজও পড়তে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ ওই মুরব্বী এখন অনেক বড় বিশাল জায়গা নিয়ে উনি ওখানে মসজিদ করতেছেন মাদ্রাসা করতেছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক বড় জায়গা নিয়ে সেখানে মসজিদও হচ্ছে মাদ্রাসাও হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ তো এখানে সবচেয়ে দুঃখজনক যে ওনাকে মসজিদে নামাজে পড়তে দিবে না আবার যখন উনি একটা মসজিদ করবে এবার করব যে দেখো উনি ওখানে যে আবার মসজিদ বানাইছে তো উনি নামাজও পড়তে পারবে না তোমাদের মসজিদে আবার উনি মসজিদ বানাইলেও দোষ তো উনি করবেটা কি উনি কি এই দেশে আরেক দেশ থেকে উড়িয়ে আসতে নাকি উনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা উনি ওখানকার যুগ যুগ ধরে ওনার বাপ দাদা পূর্বপুরুষ সব বসবাস করে আসতেছে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম এই জাতীয় বেদাতি কর্মকাণ্ড আমাদের মসজিদগুলোতে বরফুর অথচ আল্লাহ পাকা স্পষ্ট করে বলছেন ও আন্নাল মাসা জেদারিল্লা পালা তাদমা আল্লাহ আহাদা সমস্ত মসজিদ আল্লাহর আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর এবাদত ছাড়া অন্য কারো এবাদত চলবে না আজকে মসজিদগুলোতে আল্লাহর এবাদত বাদ দিয়ে মানুষের এবাদত চলে সেরেক চলে বেদাত চলে মসজিদের ভিতরে এই জন্য সম্মানিত আমার ভাই ও বোনেরা পরিশেষে আমরা এই কথাটুকু বলব যে আমরা এই রমাদানের শেষ দশককে আমরা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব আমরা সম্পূর্ণ খালেজভাবে সেরেক মুক্ত হয়ে কুফর মুক্ত হয়ে বেদাত মুক্ত হয়ে 
আমরা লাইলাতুল কদরের ইবাদত করার চেষ্টা করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা